El encuentro correspondiente al grupo F del Mundial de Qatar 2022 entre Bélgica y Canadá, el cual ganaron los belgas por la mínima diferencia, quedó marcado por los errores arbitrales cometidos por el árbitro zambiano Yanis Sikaswe y los asistentes del VAR al no señalar dos posibles penales a favor de la selección norteamericana. La imagen que está en estos momentos corresponde al segundo penal no marcado, el cual es a mi concepto el más claro de las dos jugadas. Hay que mencionar que Canadá tuvo un penalti a favor, el cual no subió al marcador por la atajada de Thibaut Courtois a Alfonso Davis. Sin embargo, el hecho de que te cobren un penal a favor no significa que no te puedan pitar más. Si un equipo comete 10 penales en un partido, hay que sancionar los 10. Eso no es más que cumplir con el reglamento. Más allá de los errores cometidos en el partido entre belgas y canadienses, el principal protagonista, el juez central, Yanis Caswe, ya tiene antecedentes de no ser precisamente un buen árbitro. Viajemos al pasado, al año 2016, en la final del Mundial de Clubes entre el Real Madrid y el Kashima Antlers, la cual finalizó 4 a 2 a favor del equipo merengue luego de la prórroga. Sin embargo, en dicho encuentro, sobre el final del tiempo reglamentario, Sergio Ramos cometió una falta que ameritaba una segunda tarjeta amarilla y en consecuencia la expulsión. El juez zambiano hizo el amague de sacar la cartulina amarilla, pero al percatarse de que era Ramos, sabiendo que estaba amonestado, lo perdonó e hizo que el Madrid jugara la prórroga con 11 jugadores. Avancemos al 2018. El zambiano arbitró el juego entre el club tunecino Esperance y el primero agosto angoleño, partido válido por la Liga de Campeones de la CAF. Inicialmente anuló un gol al club angoleño por una supuesta falta contra el arquero rival y minutos más tarde le dio un penal al Esperance. El partido finalizó 1-0 a a favor del club tunecino y llevó a que se le iniciara una investigación y efectivamente fuera suspendido. Igualmente la pena impuesta duró apenas dos meses y Sikaswe volvió a las canchas. Volviendo al 2022, en enero, durante la Copa Africana de Naciones, en el partido entre la selección de Túnez y la de Malí, cuando el cotejo iba en el minuto 80, hizo la seña al cuarto árbitro de un 5, y al minuto 85 señaló el final de las acciones. Ante los reclamos de los tunecinos, el zambiano reanudó las acciones para volver a señalar el final del cotejo al minuto 89, generando aún más enojo de la selección que iba perdiendo 1 a 0, que era Túnez. Es decir, Sikaswe pitó dos veces el final del partido. Es decir, es un árbitro que ya tenía antecedentes de malos desempeños anteriormente y aún así la FIFA lo escogió para ir al Mundial de Qatar. Claramente, un árbitro de este nivel no debería estar en la competición más importante a nivel de fútbol, donde solo debería estar la élite arbitral. Y en este punto, quiero expresar mi opinión sobre el arbitraje y lo mal que se maneja esto en el fútbol. Lo primero, es increíble que un árbitro que ya tiene antecedentes y que basta con tirar de Google para conocerlos, sea seleccionado para estar en la Copa del Mundo. Eso no tiene presentación. Mientras jugadores y entrenadores son destituidos, con los árbitros no suele pasar nada, por más mal desempeño que tengan. Se suele pasar la página y ya está, siguen pitando partidos como si nada. ¿Quién evalúa a los árbitros? ¿Quién los califica? ¿Por qué no se hace seguimiento de los errores que cometen a lo largo de una temporada? Y más con el VAR. De los fallos de jugadores y de malos planteamientos de entrenadores se suele hablar mucho más, tanto aficionados como prensa, que de los árbitros, que pasados unos días del partido se va enfriando el tema y al final, piten bien o piten mal, siguen estando en partidos de primera división de sus ligas y van a torneos internacionales de clubes y selecciones. Lo segundo, es inaceptable que los audios del bar no sean públicos una vez acabado el partido, sea el que sea, de FIFA, UEFA, CONMEBOL, CONCACAF, AFC, OFC, CAF, 
y las respectivas federaciones locales deberían ser obligadas a publicar los audios de las comunicaciones entre el central y los asistentes que están en el búnker bar. Esa sería una forma de que el aficionado y la prensa entienda por qué se tomó X o Y determinación en alguna jugada, es darle transparencia al deporte, a la vez que sería más fácil señalar y quedaría más en evidencia el árbitro que cometió un error, ya sea por mala interpretación del reglamento o que simplemente tuvo mala fe. Por último, además de la publicación de los audios del VAR, como complemento a los dos puntos que toqué anteriormente, en cada torneo debería de haber un comité arbitral que evalúe a la terna partido tras partido, que con base a los audios y a los videos señale si se aplicó correctamente el reglamento o no, y de esa manera se puede calificar a los árbitros, quienes cometan más horrores, pues que no piten más en partidos élite, que sean bajados a segunda división como mínimo una temporada, así como un club cuando tiene un mal desempeño. Que el rendimiento de los árbitros no mejora, pues debería ser suspendido, un mal elemento no debe impartir justicia en el fútbol profesional. Lo que menciono le daría mucha más transparencia y justicia a este deporte que genera tantas pasiones como lo es el fútbol. Es inaudito que un árbitro como Sikasue siga pitando incluso en África, pero peor aún, que para la FIFA y la CAF sea uno de los mejores de su respectiva zona. O está apadrinado o el nivel arbitral es basura en dicho continente cosa que no me sorprendería. Al final, no conozco país donde no existan quejas de los jueces. En fin, mientras no exista transparencia en el fútbol, mientras no se califiquen por errores a los árbitros, la polémica, la mala fe y los robos seguirán existiendo a pesar del VAR, que es una buena herramienta cuando se usa adecuadamente, pero que sigue siendo manipulada por seres humanos, y si se quieren hacer los de la vista gorda, lo hacen, al menos... Ahora eso hace que los malos queden más en evidencia que antes. La excusa del árbitro es humano es menos válida en nuestros días. Es una reflexión que quería hacer sobre los árbitros. Espero que te haya gustado el video. Déjame tus comentarios sobre lo que piensas al respecto. Si compartes lo que pienso o si lo contrario no te parece. Mientras haya respeto estaré abierto a los diferentes puntos de vista que posean. Sin no ser más me despido. Chao y que la pasen bien.